আসসালামু আলাইকুম সমাজকর্মী মাস্টার্স শেষ পর্বের শিক্ষার্থীরা তোমাদের আজকে উচ্চতর পরিসংখ্যান উচ্চতর সামাজিক গবেষণা পরিসংখ্যান কোর্সের টেস্ট অফ হাইপোথিসিস অর্থাৎ নমুনায়ন বিন্যাসের বিন্যাসের জেড টেস্টে যে পাঁচটি ধারার অঙ্ক আছে এক নম্বর হচ্ছে ওয়ান মিন দুই নম্বর টু মিন তিন নম্বর হচ্ছে ওয়ান প্রপোশন চার নম্বর হচ্ছে টু প্রপোশন এবং পাঁচ নম্বর ধারা যেটা আসে সেটা হচ্ছে আস্থা সীমার অঙ্ক তো আস্থা সীমার অঙ্ক বা দুই ক্যাটাগরিতে একটা একটা গড়ের আস্থা সীমা এবং কি অনুপাতের আস্থা সীমা তা আজকে আমরা গড়ের আস্থা সীমার অঙ্কটা সমাধান করব দেখো ঢাবি ও বিভক্ত সেভেন কলেজে দুই হাজার সালে এই প্রশ্নটা এসেছে যেটা আমার বই উচ্চতর সামাজিক গবেষণা পরিসংখ্যান আমার নিজের লেখা পৃষ্ঠ নম্বর ছয়শো চৌত্রিশ সমস্যা ষোলোতে সমাধান করে দেওয়া আছে দেখো এই বইয়ে এইটা আমরা এই বই অনুসারে তোমরা যদি এই বইগুলো আরও অনেকগুলো উদাহরণ আছে তা আমি একটা উদাহরণ দিলে তোমরা বাকিগুলো এই বই থেকে দেখলে সহজে বুঝতে পারবা যা হোক এছাড়াও আরেকটা বই আছে শুধুমাত্র উচ্চতর পরিসংখ্যানের উপরে এটাও তোমরা সহায়তা নিতে পারবাও এটাও তোমাদের তিনশো সাত পৃষ্ঠা এগুলো করে দেওয়া আছে তো যাই হোক আমি অঙ্কটা এখন সমাধান করি কিভাবে বুঝবো এটা গড়ের আস্থা সীমা বা এটা কিভাবে আসলো তো দেখো যে টেস্ট গড়ের আস্থা সীমা বলছে যাই হোক এখন গড়ের আস্থা সীমার অঙ্কটা আমরা একটু পড়ি দেখো বলছে দৈব চায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত একশো বিশ জন দিন মজুরে দৈনিক গড় আয় কত দুইশো আশি দশমিক ফাইভ শূন্য টাকা এবং পরিমিত অবধান বাইশ দশমিক দুই পাঁচ টাকা এবং বলছে যে পাঁচ পার্সেন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ সংশয় মাত্রায় দিন মজুরদের দৈনিক আয়ের সীমা নির্দেশ করো যদি এই আয়ের সীমা নির্দেশ করো যদি এরকম অঙ্ক থাকে তাহলে আমরা যে প্রক্রিয়ায় করব দেখো দেওয়া আছে নমুনার আকার এন সমান কত একশো বিশ এবং তার গড় কত গড় মজুরি অর্থাৎ নমুনার আকার মানে কতজন দিন মজুরির উপর নিয়ে আছে একশো বিশ জন গড় মজুরি কত এক্স বার সমান কত দুইশো আশি পয়েন্ট কত বলো ফাইভ জিরো আচ্ছা তারপরে পরিমিত ব্যবধান এস সমান কত দেখো বাইশ দশমিক দুই পাঁচ টাকা তাহলে এটা হলো কি বলো টাকা ঠিক আছে এটাও কি বলো টাকা এখন বলছে যে এই আয়ের সীমা বা এরকম যদি কোনো আস্থা সীমার অঙ্ক থাকে তাহলে এইভাবে আমরা অঙ্ক করব তাহলে দেখো পাঁচ পার্সেন্ট সংসায় মাত্রায় আমরা জানি পাঁচ পার্সেন্ট সংসায় আর আস্থা সীমার অঙ্ক কিন্তু শুধুমাত্র জেড টেস্টে হবে অন্য টেস্টে আসবে না তোমাদের জন্য যদি কায়বর্গে আছে সেটা অন্য ব্যাপার তোমরা শুধু জেড টেস্টের আস্থা সীমার অঙ্কগুলো এই ফর্মেটেই আসবে এর বাইরে আসবে না যাই হোক পাঁচ পার্সেন্ট সংসায় মাত্রা জেড যাচাই টেবিল মান দ্বীপ্রান্তিক যাচাই পদ্ধতিতে আমরা জানি প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট কত নাইন সিক্স আচ্ছা এই অঙ্কটা সুতরাং ভূমিহীনদের আয়ের সীমা হবে একটা সূত্রটা মনে যায় দেখো এটা অন্যভাবেও করা যায় তো এটা শর্টকাটে হয় বিদায় আমরা এটা করব যে এক্স বার প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স অর্থাৎ জেডের মান এস ডিভাইডেড বাই কি বলো রুট এন তাহলে আমরা এক্স বারে মান পাইলাম কত দুইশো আশি পয়েন্ট কত বলো ফাইভ জিরো এক্স বার প্লাস মাইনাস তারপরে হলো ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এটা গেল তা আমরা এস এর মান কত বাইশ পয়েন্ট টু ফাইভ এন এর মান কত একশো বিশ তারপরে এটা তো আবার থাকলো এখন দুইশো একশো বিশের আগে আমরা রুট করে নিল রুট করে নিলে কত পেলাম টেন পয়েন্ট কত নাইন ফাইভ এখন এইটার সাথে এটা গুণ দেব ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স গুণ বাইশ পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ দিলে কত তেতাল্লিশ পয়েন্ট কত সিক্স ওয়ান এই তেতাল্লিশ পয়েন্টকে সিক্স ওয়ান দিয়ে যদি আমরা দশ পয়েন্ট নাইন ফাইভ দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত পাবো থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট তাহলে দেখো আমার অর্থাৎ কী দাঁড়ালো দুইশো আশি পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্লাস মাইনাস থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট অর্থাৎ এই মানের সাথে এই মানটা একবার মাইনাস করব আবার এই মানের সাথে এই মানটা একবার প্লাস করব তাহলে নিম্ন আয় হবে একটা উচ্চ আয় হবে সেক্ষেত্রে আমরা লিখলাম দুইশো মাইনাস এই একটা অপশন যেটা নিম্ন আয় আর উচ্চ আয় হবে এতটুকু তাহলে দেখো এইটা থেকে প্রথমটা বিয়োগ পরেরটা যোগ তাহলে আমার কত হলো এটা থেকে এটা বিয়োগ দিলে কত হলো একশো হতে দুই এটার সাথে আমি যোগ করলাম দুইশো চুরাশি পয়েন্ট ফোর এইট টাকা অর্থাৎ পাঁচ পার্সেন্ট সংসায় মাত্রায় ভূমিহীনদের দৈনিক আয়ের সীমা হবে 
সর্বনিম্ন কত একশো টাকা একশো দশমিক পাঁচ দুই টাকা হতে দুইশো চুরাশি দশমিক ফোর এইট টাকা যা হোক এটা আমি আগে বলছি এটা দুইটা ফর্মেটে অঙ্ক আসবে একটা গড়ের আস্থা সীমা আর একটা কি বলো অনুপাতের আস্থা সীমা পরবর্তী উদাহরণে আমরা অনুপাতের আস্থা সীমাটা কীভাবে হয় সেটা দেখবো তার আগে একটু তোমরা আরেকটু লক্ষ্য রাখো যে একটা ছোট্ট একটা সূত্র এই অঙ্কগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য আর এটা নিয়ম কাননের চাইতো এটা বারবার অনুশীলন করবা তাহলে বুঝতে পারবা তোমরা আবারও বলি এটা নিয়ম কাননের চাইতো কয় এই ধরনের অঙ্কগুলো যেটা আমার বইয়ে করে দেওয়া আছে দেখবা যে অনেকগুলো অঙ্ক করে দেওয়া আছে তোমরা যদি এগুলো প্র্যাকটিস করো তাহলে খুব সহজে এটা বুঝতে পারো যাই হোক আমরা পরবর্তীতে অনুপাতের রাস্তা সীমাটা দেখব আচ্ছা এর আগের উদাহরণটা দেখো আমরা বলেছিলাম যে জেড টেস্টে যে পাঁচ নম্বর ধারা যে অঙ্কটা হয় আস্থা সীমার অঙ্ক এর আগেরটা আমরা গড়ের আস্থা সীমা করেছিলাম এখন আমরা অনুপাতের আস্থা সীমা অঙ্ক করব সেই অনুপাতের অঙ্ক যে এখন জেড টেস্টের অন প্রপোর্শনে করেছিলাম ওই ফর্মেটই হবে একটু বুঝে নাও যে কোনো নমুনা জরিপে দুইশো জনের মধ্যে বারো জন শারীরিক প্রতিবন্ধী পাওয়া গেল বলছে প্রাপ্ত তত্ত্বর ভিত্তিতে প্রচণ্ড আস্থা সীমায় শারীরিক প্রতিবন্ধীর জন্য সম্ভাব্য অনুপাত নির্ণয় করো বা বের করো তো সমাধান দেখো এখানে কোনো গড় নাই পরিমিত অবদান নাই এই জন্যে আমরা এখানে আস্থা সীমার যে অঙ্ক সেটা আমরা বের করব আচ্ছা দেওয়া সে নমুনার আকার এন নমুনার আকার বা লোক সংখ্যা এন সমান কত বলো দুইশো জন তার মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয় কি শারীরিক প্রতিবন্ধী কতজন এক সমান বারো তাহলে সুতরাং শারীরিক প্রতিবন্ধীর অনুপাত বারো ভাগ দুইশো পয়েন্ট কত জিরো সিক্স এখন এই অঙ্কের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে পির মান জানা থাকলে অটোমেটিক্যালি কিউ এর মান বের করতে হবে তা এখন প্রশ্ন হলো কিউ এর মান কেন বের করবো আমার সূত্রের প্রয়োজনে আর কিউ এর ব্যাখ্যাটা হচ্ছে পি যদি প্রতিবন্ধী হয় কিউ সমান প্রতিবন্ধী না অর্থাৎ আবার বুঝে নাও পি যদি প্রতিবন্ধী হয় কিউ সমান কি বলো প্রতিবন্ধী না তাহলে ওয়ান মাইনাস পি থেকে বাদ দিলে যেমন দ্বিপদী নিয়ম অনুসারে ওয়ান মাইনাস পির মান বাদ দিলে কিউ এর মান পাওয়া যাবে তো আমাকে বলছে পঁচানব্বই পার্সেন্ট আস্তার সময় বা পাঁচ পার্সেন্ট সংসায় মাত্রায় দ্বিপ্রান্তিক যাচাই পদ জেদ যাচাই টেবিল মান কত প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট কত নাইন সিক্স সুতরাং পঁচানব্বই পাঁচ থেকে আস্থা সীমায় শারীরিক প্রতিবন্ধী সম্ভাব্য অনুপাত হবে যে পি প্লাস মাইনাস আগে ছিল গড়ের ক্ষেত্রে এক্স বার প্লাস মাইনাস আর এটা হবে কি বলো পি প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স রুট ওভার পি কিউ ডিভাইডেড বাই রুটে এন তাহলে এখানে আমি পির মান পাঁচলাম কত পয়েন্ট জিরো সিক্স আমি লিখলাম প্লাস মাইনাস আমি দিলাম এরপরে যে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স ফর্মুলা এরপরে পি এবং কিউ আর মান বসালাম বসে দুটা গুণ করলাম গুণ করে কী দাঁড়ালো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেভেন সিক্স এই খা এইটাকে আবার কত দ্বারা ভাগ করবো দুইশো দ্বারা দুইশো দ্বারা ভাগ করলে পরে এই রেজাল্টটা হয় এখন আমার দেখো এইটাকে যদি আবার রুট উঠাই দিই তাহলে কত হয় অর্থাৎ এই সংখ্যাকে যদি রুট উঠাই দিই পয় জিরো তাহলে এইটার সাথে এটার গুণ হলো গুণ করে আমি পাইলাম কি পয়েন্ট দেখো শূন্য থ্রি থ্রি অর্থাৎ সেই আগের মতনই অর্থাৎ এক্স বা এটা কি প্লাস মাইনাস তাই না তাহলে একটা হলো কি এই এই সংখ্যার সাথে এটা মাইনাস দেবো একবার আবার এই সংখ্যার সাথে এটা একবার প্লাস দিলাম এটার সাথে এটা মাইনাস দিলাম হতে এত থেকে অত অর্থাৎ নিম্নে এত উচ্চে অত অর্থাৎ রেজাল্ট দাঁড়ালে কত সম্ভাব্য অনুপাত পয়েন্ট শূন্য টু সেভেন হতে পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি অর্থাৎ এই শারীরিক প্রতিবন্ধীর অনুপাত এটা গেল তো যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য রাখো তোমাদের এই দুটা অঙ্ক আবার বলি জেড টেস্টে যে পাঁচ নম্বর ধারায় যে অঙ্কটা হয় আমি আবার বলছি ধারা এক ওয়ান মিন ধারা টু হচ্ছে টু মিন ধারা তিন হচ্ছে ওয়ান প্রপোর্শন ধারা চার হচ্ছে টু প্রপোর্শন এবং পাঁচ নম্বর ধারাটা হচ্ছে কি জেড টেস্টের আস্থা সীমার অঙ্ক তো মূলত এই পাঁচটা ধারার অঙ্ক তোমাদের এসে থাকে তবে ম্যাক্সিমাম অঙ্ক হয় টু মিন ওয়ান প্রপোর্শন টু প্রপোর্শন এবং আস্থা সীমার অঙ্কটা বেশি গুরুত্ব সহকারে আসে তো যাই হোক আমরা যদি এখানে প্রচুর অনুশীলনী দেওয়া আছে এই বইয়ে তোমাদের এখানে অঙ্কগুলো শুধু আমি বলি এই অঙ্কগুলো বারবার করবা তাহলে বুঝতে পারবা আর বারবার না করলে বুঝবে না তো তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় আমার বলি এই অঙ্কে আমাদের একটা উচ্চতর সামাজিক গবেষণা পরিসংখ্যান আমার বইয়ের এখানে দেওয়া আছে তোমরা এটা দেখে নেবা তো যাই হোক আমরা পরবর্তী লেকচারের জন্য অন্য একটা লেকচারের জন্য তোমাদের সাজেশন দেব বা তোমাদের অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ